பிதான் சுதன் பரிசுத்தாவின் பெயராலே ஆமே ஆமந்த தண்ணீரின் மாதுரமே என்னாவல் தீப்பவரே ஊழந்த மலையின் பனியை போல குளிர்ந்த தைலமே உயர்ந்த மலையின் பனியை போல குளிர்ந்த தைலமே வாரும் 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 பொள்ளம் நீரம் பகூட்டும் மாண்டவரி எங்களை வழி நடத்தும் எங்களை திடப்படுத்தும் ஆண்டவரே மேலும் ஆண்டவரே இன்னொன்று இந்த இணைய வழியிலே ஆண்டவரே பல்லாயிரம் பேர் ஆண்டவரே பணி இதிலே இணைந்து ஆண்டவரே செயலாற்ற நீர் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே சந்திக்க போற கிருவைக்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் ஆண்டவரே எல்லாவற்றிலும் மேலாக ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு என்று பேசும் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரே எங்களுடைய நாவிலே ஆண்டவரே எடுத்து கூறி மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் அதை பறை சாற்ற நீர் எங்களுக்கு செயலாற்ற போற கிருவைக்காக உங்களுடைய பரிசு தாவி எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் அனுப்பி ஆண்டவரே நீ செயலாற்ற போற கிருவைக்காக நன்றி கூறி ஆண்டவரே உங்களுடைய இறஞ்சி மன்றாடி கேட்கும் உங்கள் நல்லதாக பெண்ணே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்மா கவி பாடும் தேவாதி தேவனை துதித்து என் உள்ளம் மகிழ்ந்தாடும் கர்த்தாதி கர்த்தரை புகழ்ந்து வண்ணாந்தரம் செழித்திடுமே வயல்வெளியாகிடுமே கடுவெளி கழித்திடுமே கர்த்தரினாவீனா அல்லேலுயா 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 பதில் தருகிற ஆண்டவரே உண்மை போட்டுகிறோம் உங்களை கண்ணீரை துடைப்பவரே உண்மை போட்டுகிறோம் உங்களை கரம் பிடித்து வழி நடத்துகிறவரே உண்மை போட்டுகிறோம் தூய ஆவியானர் மூலம் உரை வார்த்தை மூலம் உங்களை வழி நடத்துகிறவரே உண்மை போட்டுகிறோம் ஆமே தீமைகளை நன்மையா மாற்றுவரே உண்மை போட்டுகிறோம் சமாதானத்தின் ஆண்டவரே உண்மை போட்டுகிறோம் வெள்ளமையுள்ளாண்டவரையும்டிவந்தேவாதில்மேந்தோட்டை நாடி வந்தேன் பரிசுத்தாவின் பெயராலே ஆமேன் சோ இன்று நாங்கள் எங்களுடைய குழு ஆய்வுக்கு செல்ல போகின்றோம் குழு ஆய்வினுடைய தலைப்பு பார்த்து கொண்டால் நாமும் இறை பணியும் என்ற தலைப்பிலே சோ நோவாவின் காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரு வெள்ளம் அஹ் அதிலிருந்து நோவா வேலை வழியாக அவருடைய குடும்பம் தப்பித்துக் கொள்ளுகிறது ஸோ அதில் இருந்து ஒரு பகுதியை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகின்றோம் இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே மூன்று வரலாறுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று வந்து ஆதாம் ஏவாளுடைய காலம் அந்த காலங்களிலே மக்கள் அந்த தலைமுறையிலே மிகவும் தீமையானவர்களாக வரும் பொழுது ஆண்டவர் நோவாவின் நோவாவை தெரிந்தெடுத்து நோவாவின் குடும்பத்தை மட்டும் பாதுகாத்து நோவாவில் இருந்து திருப்பி ஒரு தலைமுறை வருகிறது சோ ஆதாம் ஏவாளத்தில இருந்து வந்த தலைமுறை அது பிறகு நோவாவின் தலைமுறையாக வந்து அதுக்கு பிறகு பார்த்து கண்டால் மோஹிசன் வழியாக அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை பயணம் ஆர்வமாகும் சோ அது ஒரு வரலாறாக பார்க்கப்படுகிறது அதுக்கு பின்பு புதிய ஏற்பாட்டிலே கிறிஸ்து வந்து நாம் எல்லோரையும் மீட்டுக் கொள்கிறார் என்பதை பார்க்கின்றோம் ஆகவே இந்த இந்த ஒரு நிகழ்வு என்பது பார்த்து கொண்டால் ஆதாம் ஏவாள் காலத்தில் இருந்து வந்த தலைமுறையினர்கள் அஹ் வரும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கை முறை கடவுளுக்கு மிகவும் துன்பம் கொடுக்கக்கூடிய விதமாக இருந்ததுனாலே அஹ் கடவுள் மனித இனத்தை ஏன் நான் உருவாக்கினேன் என்று கவலைப்படுகிறார் ஆகவே அதை அழித்து மீண்டும் ஒரு புதிய தலைமுறையை உருவாக்க வேண்டும் என்று கடவுள் ஒரு திட்டத்தோடு நோவாவின் குடும்பத்தை தெரிந்தெடுத்து அவர் வழியாக இன்னும் ஒரு புதிய தலைமுறை தொடர்கிறது 
ஸோ அதில் இருந்து இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து நோவாவின் பேழை எவ்வாறு நோவா வந்து அந்த பேழையை செய்தாரோ அது அந்த அதோடு எங்களுடைய பணி வாழ்வையும் இணைத்து நாம் பார்க்க போகின்றோம் அக்காலத்திலே நோவாவுக்கு வந்து அந்த பேழையை செய்யும்படி கடவுள் ஆணையிட்ட பொழுது நோவா அதை செய்ய ஆரம்பித்து செயல்படுகின்ற விடம் என்பது சாதாரண ஒரு விடயம் அல்ல மே ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழல் தான் என்றால் வேதாகமும் பதிவு செய்திருக்கிறது அக்காலத்தில் இருந்த மக்கள் எல்லோரும் மிக தீமை உள்ளவர்களாக கடவுளுடைய உள்ளத்தை நோக பண்ணுகிறவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு கடவுள் பற்றிய எண்ணமே இல்லை அதாவது வந்து அவ்வளவு தூரம் அவர்கள் ஒரு தீமைக்குள்ளே எல்லா மக்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவ அப்படிப்பட்ட ஒரு மக்கள் இன மத்தியிலே மனநிலை கொண்ட மக்கள் மத்தியிலே கடவுள் நோவாவுக்கு சொல்லுகிறார் ஒரு பேழையை கட்டு பெருவெள்ளம் வந்து அழைக்க போகிறது என்று ஸோ அந்த ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பேழையை கட்டி அதை முடித்து அதுக்கு பின்பு அந்த கடவுளுடைய வாக்குத்தத்தன் மறை வருகிறது அப்போ அந்த பேழையை கட்டி முடிப்பது என்பது அக்காலத்திலே நோவாவுக்கு மிக மிக கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் ஸோ அதில் இருந்து அது இவ்வாறு தான் நம்முடைய பணி வாழ்க்கையிலும் கூட சில இடைஞ்சல்கள் இருக்கிறது ஸோ அவைகளை வைத்து நாம் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகின்றோம் ஸோ முதலாவது பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த குழுவாவே சகோதரி ஜூலித் அவர்களும் சகோதரர் கிறிஸ்டி அவர்களும் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள் ஸோ முதலாவது பகிர்வு இறைவனால் ஒரு வேலை தரை தரப்படும் போது பொதுவாக நமது உள்ளத்தில் தோன்றுபவை எவை என்பதுதான் முதலாவது ஒரு ஒரு கேள்வி நோவாவுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கப்பட்டது ஸோ அதுபோல எமக்கும் ஒரு இறைவணி தரப்படும் பொழுது பொதுவாக எமது உள்ளத்தில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் அவை ஸோ முதலாவது இந்த பொறுப்பை எடுத்தால் சரியாக என்னால் செய்ய முடியுமா இதை செய்வதால் மக்களிடம் இருந்து குறை கேட்க நேரிடுமா இதை செய்வதற்கு எனக்கு நேரம் இருக்குமா என்ன நடந்தாலும் கடவுளுக்காக எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு கடவுள் கூறுவதை செய்வேன் இதை செய்ய எனக்கு தகுதி இருக்கின்றதா ஆஹ் இதை விட வேற ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் அதில் இணைத்துக் கொள்ளலாம் ஸோ நோவாவுக்கு ஒரு வேலையை கொடுக்கப்பட்ட பொழுது நோவாவுடைய உள்ளத்திலும் பலவிதமான சிந்தனைகள் வந்திருக்கலாம் அது போல இன்றைக்கு எமக்கும் ஒரு இறைப்பணி தரப்படும் பொழுது எப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் தோன்றுகிறது ஸோ இப்பொழுது சகோதரி ஜோடி தகவல்கள் தங்களுடைய பகிர்வை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் பிரதர் நீங்க அதுல போட்டுக்கிற அவ்வளவு கேள்வியும் மனதில் தோன்றும் கண்டிப்பா அவ்வளவோ ஆனா இங்க பொதுவா நேரம்தான் மெயினான பிரச்சனை எங்களுக்கு ஓகே மெயினா நான் பாக்குற அதுதான் மற்றபடி இப்ப முந்தி இப்ப புது வாழ்வு அனுபவத்துக்கு வரைக்கு முதல் வந்து எல்லாம் நாங்க ஓகே அத ஒரு அக்கறை இல்லாம செய்த மாதிரி எவ்வளவு நாங்க எங்கட நாட்டுல நிறைய எங்கட சேர்ச்சில நிறைய எல்லாம் செய்திருக்கிறோம் அது ஒரு என்னன்னு சொல்ற ஒரு அது ஒரு பெருமையாகவும் அஹ் அப்படி என்ற ஒரு இதுல தான் ஆனா இப்ப ஒரு இப்ப இதுல இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப அந்த எங்கட அந்த பைபிள் ஸ்டடி எல்லாம் அந்த அஞ்சு கிழமையும் எனக்கு சரியான விருப்பமா இருந்தது ஆனா சிச்சுவேஷன் எங்களோட வேல வீட்டு வேல அது டைமுகள் வந்து பெரிய சரியானால தான் நான் யோசிச்சேன் எனக்கு நல்ல விருப்பம் அதுல ஆனாலும் பிறகு நான் நினைச்சேன் இது ஆண்டவற்ற வேலை எனக்கு உரிய இப்ப ஆண்டவ நான் விரும்புறேன் அவர் என்ன உண்மையில இதுல பங்கு பெற்றோம்னு நினைச்சா நான் ஆண்டவர் எனக்கு அதுக்குரிய வழிகளை திறந்து விடுவார் அப்ப என்ன நடந்தா அப்ப நான் நினைச்சேன் என்ன நடந்தாலும் நான் இந்த இதுல பங்கு பெற்றுவேன் எல்லா எல்லா இது என்னென்றாலும் ரெண்டா எங்களுக்கு ஆண்டவற்ற ஊழியம் வந்து நாங்க செய்தது புது வாழ்வு இதுல தான் எங்களுக்கு அதுக்குரிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்ப இவ்வளவு எங்களை வாழ்க்கை இந்த அறுவாசுக்கு கூட முடிஞ்சு போச்சு அது எங்களோட சுயநலத்தோடயே போயிட்டு ஆண்டவருக்கு ஒன்றுமே நான் செய்ய இல்லை அப்ப நான் என்ற மனதுல நான் இருக்கிற காலம் வரைக்கும் என்னால என்ன ஏலுமோ அவ்வளவும் செய்வேன் அப்ப அது ஆண்டவருக்காக என்னென்றாலும் ஆண்டவர் சொல்றத செய்வேன் அதுதான் நான் என் நான் எடுத்திருக்கிற முடிவு நான் விருப்பமா இருக்கிறபடியா ஆண்டவர் எனக்கு என்னென்ன தடை இருக்கோ அதுகளை எல்லாம் சரி செய்வார் மற்ற புதுசா எனக்கு வேற ஒரு இதுல நீங்க அவ்வளவு கேள்வியும் நீங்க போட்டிருக்கிறீங்க என்னென்ன கேள்வி எங்களுக்கு மனதுக்க வரும் அண்டு அந்த மெயின் ஆனது இங்க நான் பாக்குறது டைம் தான் பெரிய ஆனாலும் என்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்துவினாலே என்னால் எதுவும் செய்ய முடியும் ஆண்டவர் தன்னை நம்பி இருக்கிறவைய வெக்கப்பட்டு போக விட மாட்டார் ஆண்டவற்ற உயிருள்ள வார்த்தை எங்களை வாழ வைக்குது விசுவாசத்தோட இருக்கிறோம் ஆஹ் அப்ப கண்டிப்பா ஆண்டவற்ற அஹ் ஊழியத்த அஹ் எங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்குதோ அவ்வளவையும் நாங்க மறுக்காம சந்தோஷத்தோடு செய்ய 
ஆண்டவரங்களுக்கு பலன் தடுவார் வழி நடத்துவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் எங்களுக்கு தரப்படுற வேலை வந்து அது நாங்க இறைவனுக்காக தான் அதை செய்கின்றோம் அதுதான் நான் உணர்றேன் இந்த பொறுப்பை எடுத்து என்ன செய்ய முடியுமா நிச்சயமாக செய்ய முடியுமென்றால் நாங்கள் நினைத்து அதை எடுக்கிறோம் ஆனா மக்களிடம் இருந்து அபிப்பிராயங்கள் வரத்தான் செய்யும் வந்தாலும் அது நாங்க பரவாயில்ல நாங்கள் அது இறைவனுக்காகத்தான் அது செய்கின்றோம் என்ற உணர்வோட நாங்கள் அது செய்கின்றோம் இதை செய்வதற்கு எங்களுக்கு நேரம் போதுமானதா ஜுடி சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு மேலே இந்த இட நாட்டுல எங்களுக்கு இது செய்வதற்கு நேரம் போதுமானதா இல்லாவிட்டிலும் இல்லாவிட்டிலும் நாங்கள் அந்த நேரத்தை ஒதுக்கி செய்வதால எங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் என்று நாங்கள் அதை உணர்ந்து அஹ் உணர்ந்து நாங்கள் அதை உணர்ந்து அஹ் இறைவனுக்கு இறைவனுக்காக நாங்கள் இந்த பணியை செய்கிறோம் அப்படிதான் நாங்கள் அதை நினைக்கிறோம் இப்ப ஆதாம் நோவாவுக்கு கொடுத்த மாதிரி நோவாவுக்கு ஆண்டவர் ஒரு வேலையை கொடுக்கல அவர் நான் இதை செய்வனோ செய்ய மாட்டேனோண்டு அவர் அந்த அது அவர் யோசிக்கல அது தன்னால செய்ய முடியும் என்று அந்த உறுதியோடு தான் அதை அது செய்து முடித்தவர் ஆண்டவருக்காக செய்து முடித்து அதுல வெற்றியை கண்டவர் அதே மாதிரி நாங்கள் ஆண்டவருக்காக அதை செய்யும் போது எங்களுக்கு கூட ஆசிர்வாதம் வரும் என்ற உணர்வோட நாங்கள் அதை செய்து முடிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஓ தேங்க்யூ நன்றி நன்றி ரெண்டு பேருக்கும் உங்களுடைய பகிர்வை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் சோ ஏற்கனவே அதுல நாங்கள் தரப்பட்டது போல பொதுவாக எனக்கு ஒரு இறை பணி தரப்படும் பொழுது அல்லது ஒரு பொறுப்பை எடுக்க நாம் நினைக்கும் பொழுது நமக்கு இது போன்ற பல எண்ணங்கள் நம்முடைய உள்ளத்திலே தோன்றுவது வளமை அதாவது இந்த பொறுப்பை எடுத்தால் என்னால் சரியாக செய்ய முடியுமா அப்படி என்று ஒரு பயம் ஒன்று வரும் அதுபோல இதை செய்தால் மக்களிடம் இருந்து குறை கேட்க நேரிடுமா என்றது வந்து பலருடைய உள்ளத்திலே அது ஒரு பெரிய கேள்வியாக இல்லாமல் இருந்தாலும் என்ன நினைப்போம் என்றால் யாரும் எங்களை குறை சொல்ல கூடாது என்று நினைப்போம் சோ நாங்கள் அதை இப்படி நினைக்காமல் இருந்தாலும் தச்சு தவறி யாராவது ஒரு குறை சொன்ன உடனே அது எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல் அதுக்கு பின்பு நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் பின்வாங்க பார்ப்போம் அல்லது யூனோ அதை என்னொருவர் செய்யலாம் அப்படி என்றெல்லாம் நாம் நினைக்க ஆரம்பித்திருவோம் அதுபோல இதை செய்வதற்கு எனக்கு நேரம் இருக்குமா நேரம் என்றது பொதுவாக இன்றைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கின்ற ஒரு சூழலாக இருக்கிறது நேரக்குறைவு ஆஹ் என்ன நடந்தாலும் கடவுளுக்காக எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு கடவுள் கூறுவதை ஆஹ் செய்வேன் ஆஹ் சோ அந்த வார்த்தையை பார்த்து இருந்தால் பல முறைகளிலே நாங்கள் பணி செய்யும் பொழுது நாங்கள் விரும்புவதை செய்வோம் ஆனால் அதிலே அதுக்கு தான் அதிலே போட்டிருக்கிறேன் கடவுள் கூறுவதை செய்வேன் என்று அதனால் கடவுள் கூறுவதை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது கட்டாயமாக அதிலே பல எதிர்ப்புகள் தடைகள் பிரச்சனைகள் அஹ் இருக்கத்தான் செய்யும் என்றால் முதல்லே அழகை அதை விரும்பாது ஆகவே அதை தடுப்பதற்காக அழகை செயல்படும் அதுக்கு பின்பு அஹ் அழகை வந்து அஹ் மக்களை பயன்படுத்தி அவர்கள் வழியாக தடுப்பதற்கு பார்க்கும் அஹ் சோ இப்படி பல தடைகள் வரத்தான் செய்யும் அப்ப நாங்கள் ஒரு இறைப்பணி செய்ய நினைக்கும் பொழுது நிறைய நேரத்துல நாங்கள் நாங்கள் விரும்புவது போல செய்ய நினைப்போம் ஆனால் அந்த அப்படி நாம் செய்வோம் என்றால் அதனால் எங்களுக்கு பூரண ஆசீர்வாதம் கிடைக்காது ஆனால் ஒவ்வொன்றையும் நாம் எமக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதால் கடவுளே இதை எதற்காக இந்த பணிக்கு என்னை தேர்ந்தெடுத்து இதிலே உங்களுடைய விருப்பம் என்ன என்று அறிந்து அந்த தேடலோடு நாம் இறை பணியை செய்வோமாக இருந்தால் அது ஒரு பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக நான் வந்து இந்த பணியை செய்யும் பொழுது பார்த்து இருந்தால் கத்தோலிக்க மக்கள் மத்தியில செய்வோம் அப்படின்னு செய்யும் பொழுது பல எதிர்ப்புகள் கஷ்டங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலைகள் வருகிறது அப்படி வரும் பொழுது நாங்கள் வந்து ஏன் இப்படியெல்லாம் சொல்ல வேண்டுமா இப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டுமா அவர்கள் குறை கூறக்கூடிய விதமாக நாங்கள் வந்து சில விடயங்களை சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போகிறார்கள் அப்ப அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லுவோமா அப்படி என்று கூட எண்ணம் வரும் இதை வந்து சில நேரத்திலே எங்களை புலையாக விளங்கி கொள்வார்களே இவர்கள் இவர்கள் திருச்சபைக்கு எதிராக செயல்படுகிறார்களே என்று கூட மக்கள் சொல்லும் பொழுது அப்ப இவ்வாறு நாம் சொல்லாமல் மாற்றி சொல்லுவோமா அப்படி என்று கூட எண்ணங்கள் கூட வரத்தான் செய்கிறது ஆனால் சில நேரத்திலே நாங்கள் வந்து ஆண்டோடைய பாதத்திலே இருக்கும் பொழுது இறைவன் இல்லை எண்ணத்துக்காக நான் உன்னை அழைத்தனோ அதைதான் நீ சொல்ல வேண்டும் அதைதான் நீ செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு உணர்த்தும் பொழுது நாங்கள் அதுக்கு 
கீழ்படிய வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு போராட்டம் வந்து நிச்சயமாக இந்த ஆன்மீக பணியில இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆஹ் அது போல இதை செய்ய எனக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்ற ஒரு நிலையும் சில நேரத்துல நமக்கு வரும் பொதுவான சில பணிகளுக்கு அந்த நிலைகள் எங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு முக்கியமான சில ஒரு ஒரு பொறுப்புகள் எடுக்க வரும் பொழுது இது இது இந்த வார்த்தையை முன்னுக்கு நின்று போதிப்பதற்கு எனக்கு தகுதி இருக்குதா அப்படின்னு கூட சில நேரத்திலே எங்களுக்கு ஒரு ஒரு தயக்கம் வரும் ஆனால் இதுல இப்பொழுது இருக்கிற நீங்கள் வந்து இப்ப ஒரு பாடல் குழு பணியில இருக்கிறீர்கள் ஸோ அதுக்கு பின் வேற வேற பணிகள் உயர்ந்த ஒரு நிலைக்கு சில முக்கியமான பணிகள் என்று வரும் பொழுது இது போன்ற சில சூழ்நிலைகள் வரலாம் ஆனாலும் ஆஹ் ரெண்டு பேருமே நீங்கள் சொன்னது போல நாங்கள் இதை கடவுளுக்காக செய்வோம் அப்படி என்ற ஒரு நல்ல உணர்வு அஹ் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விடயம் நாங்கள் வந்து இதை எங்களுடைய புகழுக்காகவோ அல்லது அஹ் மக்களுடைய வரவேற்புக்காகவோ அல்லாமல் இறைவனுக்காக இதை செய்வோம் என்ற ஒரு உறுதியோடு நாம் செய்வோம் என்றால் கட்டாயமாக இறைவனும் எங்களுக்கு துணை நின்று செயல்படுகிறார் சோ இந்த அடிப்படையிலே இதை சொல்லி நாங்கள் அடுத்தது போக போகிறோம் இந்த நேரம் என்பது ஒரு முக்கிய பிரச்சனை எல்லாருக்குமே ஆஹ் சோ அப்ப இந்த நேரத்தை அஹ் இறைப்பணியாளர்கள் எவ்வாறு சரிப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்பது ஒரு பெரிய விடயம் நான் முன்பு கூட ஒரு முறை அதை சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது நாங்கள் இந்த இறைப்பணிக்கு வந்து விட்டோம் என்றால் இறைப்பணி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் என்றால் நேரத்தை எப்படி நாங்கள் கையாளுவது என்பதையும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது அதை கற்றுக்கொண்டால்தான் கட்டாயமாக இதை செய்ய முடியுமே தவிர மற்றபடி செய்ய முடியாது ஆகவே அப்ப நாங்கள் வந்து எங்களுக்கென்று ஒரு ஒழுக்கத்தை ஒரு ஒழுங்குமுறையை நாங்கள் கொண்டு வந்தால்தான் இதை வந்து செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப எந்த நாள் நாங்கள் ஷாப்பிங் செய்வோம் எந்த நேரம் நாங்கள் லோன்றி செய்ய போகிறோம் எந்த நேரம் நாங்கள் வெளியிலே போக போகிறோம் எந்த நேரம் நாங்கள் இதை செய்ய போகிறோம் மற்ற நேரம் என்ன செய்ய போகிறோம் அதுக்கு பின்பு ஓகே இந்த வாரம் எங்களுக்கு என்னென்ன பணிகள் இருக்கிறது ஆகவே அதுக்கு முதல்லே நான் என்ன மாதிரி இவைகளை செய்து வைக்கலாம் என்று பல திட்டங்களை நாங்கள் வகுத்தால்தான் நேரத்தை எங்களால் பிடிக்க முடியும் அப்படி இல்லை என்றால் சில நேரம் வந்து எங்களுக்கு சில கஷ்டமாக இருக்கும் அதே நேரத்திலே ஒரு குடும்பத்துல நீங்கள் தனிமையாக பணி செய்யும் பொழுது இப்ப ஒரு குடும்பத்துல நீங்கள் மட்டும் நிறைய பணி செய்ய நினைக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் ஆஹ் அதுல இல்லை என்றால் கொஞ்சம் அஹ் இடைஞ்சல்கள் டிஃபிகல்டிஸ் ஆரம்பத்துல இருக்கும் என்றால் ஆஹ் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கட்டாயமாக முதல்லே நாங்கள் செய்ய வேண்டும் வீட்டுக் கடமைகள் அதுக்கு பின்புதான் இதுக்கு வரலாம் ஆனால் ஆஹ் குடும்பமே அதற்குள்ளே இருக்கும் பொழுது அங்காங்கே இப்ப நாங்கள் செய்யும் பொழுது மற்ற விலை இன்னொருவர் அதை பொருட்படுத்த செய்யக்கூடிய சூழல் எல்லாம் இருக்கும் சோ ஆரம்பத்துல இது போன்ற இடைஞ்சல்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஆகவே அவைகள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொண்டு செயல்பட வேண்டியது மிக அவசியம் காலப்போக்கிலே உங்களுக்கு இன்னும் வேற வேற பணிகள் வரும் பொழுது எவ்வாறு நேரத்தை நாங்கள் எங்கெங்கே சேகரித்து வைக்கலாம் என்பதையும் கற்றுக்கொண்டால் மிக உதவியாக இருக்கும் சோ இந்த அடிப்படையில தான் நாங்கள் வந்து பார்த்துக்கொண்டால் இப்ப இப்ப ஒரு ஷாப்பிங் நாங்கள் குரோசரி ஷாப்பிங் போறோம்னா நாங்க வந்து காலம்புற வெள்ளனையை எட்டு மணி கடை துறக்கும் பொழுதே போவோம் ஏனென்றால் அப்படி போனோம் என்றால் ஆக்கள் குறைவா இருக்கும் லைன்ல நிக்கிற நேரம் எல்லாம் குறைவா இருக்கும் ஆனா அதே ஒரு பத்து மணிக்கு போனோம் என்றால் அந்த லைன்ல நிக்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி தியாலம் நாங்கள் செலவழித்திருவோம் அதுக்கு பிறகு அந்த சாமான்கள் எடுத்து ரோட்டில போய் வருவதிலே ஒரு ஒரு மணி தியாலம் போயிடும் சோ அப்ப ஒரு ஒன்றரை மணி தியாலம் நாங்கள் வீணாக்கி விடுகிறோம் ஆனா அதையே கொஞ்சம் நாங்கள் ஏழியா போயிட்டோம் என்றால் ஆஹ் ஒரு ஒரு மணி தியாலம் ஒன்றரை மணி தியாலம் எங்களால் சேகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறோம் சோ இது போல சில சில விடயங்கள் இருக்கிறது அதையும் நாங்கள் கவனித்துக் கொள்ளலாம் நன்றி சோ இதுல பகிர்ந்து கொண்ட ரெண்டு பேருக்குமே நன்றி ஆகவே இறைவனால் ஒரு வேலை தரப்படும் பொழுது சில சில இடைஞ்சல்கள் நமக்கு வரும் அதே நேரத்தில் நம்முடைய உள்ளத்திலே பல எண்ணங்கள் பல கேள்விகள் ஆஹ் தயக்கங்கள் எல்லாம் வரும் அதையும் தாண்டி நாங்கள் எல்லோரும் நோவாவை போல இறைவனங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த பணியை செய்வோம் என்றால் இறைவன் நிச்சயமாக எங்கள் எங்களுடைய குடும்பத்தை பாதுகாப்பார் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் ஆகவே சார் ஜூடி தவர்களுக்கும் கிறிஸ்டியன் அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த பகிர்வுக்கு நாம் செல்கிறோம் இந்த பகிர்வை சகோர் செல்வி அவர்களும் சகோர் அண்ணன் அவர்களும் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் ஆஹ் நோவா பேழையை செய்யும் போது அவர் சந்தித்த கடுமையான நிலைகள் எதுவாக இருக்கலாம் சரியோ நோவா பேழையை செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக அங்கு யாரும் வரவேற்றிருக்க மாட்டார்கள் எல்லாருமே அஹ் ஏளனம் பண்ணி சிரித்திருப்பார்கள் ஆஹ் சோ அது ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழல் நோவாவுக்கு ஆகவே நோவா பேழையை செய்யும் பொழுது அவர் சந்தித்த கடுமையான நிலைகள் எதுவாக இருக்கலாம் முதலாவது பேழையை அஹ் பேழையில் அஹ் பேழையின் வடிவத்தையும் அதற்கு தேவையான பொருட்களையும் பெற்றுக் கொள்வது என்ன கடவுள் சொன்னார் இந்தெந்த
அதுக்கு பின்பு மக்களின் கேலி மற்றும் கிண்டல்களை கேட்பது என்றால் அந்த காலத்தில் இருந்தவர்கள் வந்து கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லாதவர்கள் ஒரு மிக மிக ஒரு 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 தீமையான எண்ணம் கொண்டவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அப்ப நோவா வந்து திடீரென ஒரு புயலையே செய்யும் பொழுது இதுவரைக்கும் அப்படி யாரும் செய்யவில்லை சில ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதுவரைக்கும் மழையும் வரவில்லை என்று அப்ப நோவா வந்து ஒரு புயலையை செய்யும் பொழுது போகிறவர்கள் வருகிறவர்கள் எல்லாரும் வந்து நின்று அவர்கிட்டத்திலே கேட்டுக்கொண்டே இருந்திருப்பார்கள் இது என்ன என்ன செய்கிறாய் இது என்ன செய்கிறாய் ஒரு நாளும் நாங்கள் காணவில்லையே என்ன செய்கிறாய் அப்ப நோவா சொல்லுவார் இது ஒரு பெருவெள்ளம் வரப்போகுதாம் அழிய போகுதாம் என்றால் அவர்கள் நிச்சயமாக பகுடி பண்ணி சிரிச்சிருப்பார்கள் மழை என்றாலே என்ன எங்களுக்கு தெரி அவர்களுக்கு தெரியாது இதுல நீ வர மழை வரப்போது அப்படி என்று சொல்லுகிறாயே அப்படி என்று சொல்லி பெரிய கிண்டல் ஏளனமாக இருந்திருக்கும் சரி மூன்றாவது கடவுளின் திட்டத்தை தமது குடும்பத்துக்கு புரிய வைத்து அவர்களையும் இதற்கு சம்மதிக்க வைப்பது சரியோ இதுதான் மிக கடுமையான ஒரு பகுதி பல நேரங்களிலே வெளியிலே உள்ளவர்களால் ஒரு பெரிய கஷ்டங்கள் வருவது குறைவு ஆனால் குடும்பத்தில உள்ளவர்களுக்கு கடவுளுடைய திட்டத்தை புரிய வைப்பது என்பது ஒரு மிக மிக கடினமான ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழலாக இருக்கும் ஆஹ் சோ அப்ப நோவாவுக்கு வந்து பாத்துக்கொண்டால் ஒரு பக்கம் மக்களால் வருகின்ற ஒரு துன்பம் இரண்டாவது வந்து குடும்பத்திலே உள்ளவர்கள் வந்து கேட்பார்கள் இது என்ன நீர் செய்கிறது யாரு சொன்னது எப்படி சொன்னார் கடவுள் இது இந்த அளவு என்று என்று நமக்கு தெரியும் இது இப்படி என்றால் என்ன இது ஒரு காலம் செய்யவில்லை யாரும் செய்யாத நீரேன் செய்ய வருகிறீர் மழை என்றால் என்ன அப்படி என்றால் என்ன நடக்க போகிறது இது போல பல கேள்விகள் வந்து குடும்பத்தில இருந்து கேட்டிருப்பார்கள் சோ அடுத்தது இந்த திட்டத்தை முடிக்கும் வரைக்கும் கடவுளை நம்பி இருப்பது சரியோ இது ஒரு நாள்ல முடிந்த ஒரு வேலை அல்ல அப்ப இத தொடக்கத்திலிருந்து முடியும் வரைக்கும் பார்த்து கொண்டால் பல கஷ்டங்கள் இடைஞ்சல் வரும் பொழுது அவர் கடவுளை நம்பி இருந்திருக்க வேண்டும் அதுக்கு பின்பு கடைசியாக அவருக்கு ஒரு துன்பமும் இருக்காது ஏனெனில் கடவுள் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு இலகுவாக்குவார் அப்படின்னு கூட ஒரு சிலர் நினைத்து விடுவார்கள் கடவுள் ரவில்தான் அவர் செய்கிறார் அவருக்கு ஒரு துன்பம் இருக்காது எல்லாவற்றையும் கடவுளே அவருக்காக செய்து முடித்து விடுவார் அப்படி என்று கூட சில நேரத்தில் நாம் எண்ணிவிடலாம் சோ அப்ப இதுல இருந்து நாம் என்ன பகிர போகிறோம் என்பதை பார்க்கலாம் இப்பொழுது சவுரி செல்வி அவர்கள் தங்களுடைய பகிர்வை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் நான் இந்த கேள்விக்கு வந்து முதலாவது அவர் வந்து அந்த பொருட்களை சேகரிக்கிறதுக்கு கட்டாயம் அவர் கஷ்டப்பட்டு போனோம் அதை ஒரு பக்கம் வைத்துக் கொண்டு மற்ற மூன்றையும் தான் நான் எடுக்கிறேன் கடைசி வந்து இருக்காது மக்களின் கேலி கிண்டல்களை கேட்பது கடவுளின் திட்டத்தை தமது குடும்பத்திற்கு புரிய வைத்து அவர்களையும் இதற்கு சம்மதிக்க வைப்பது திட்டத்தை முடிக்கும் வரை கடவுளை நம்பி இருப்பது கடைசி வந்து கடவுளுடைய திட்டத்துக்கு உட்பட்ட ஒருவருக்கும் இலகுவான வாழ்க்கை இல்லை அது கற்களும் உட்களும் நிறைந்த வாழ்க்கை அதபடியே அதை வச்சுட்டு மற்றதில் நான் ஒரு தொகுத்து ஒரு சின்ன விளக்கமா சொல்றேன் இப்ப நோவாண்டு காலத்துல பனி மட்டும்தான் பெய்து கொண்டிருந்தது என்று நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் நீங்கள் அதை குறிப்பிட்டீர்கள் அப்ப அந்த சூழ்நிலையில மழை என்பதே மக்கள் கண்ணால காணாத ஒரு காலகட்டம் அப்ப அந்த சூழ்நிலையில ஆண்டவர் நோவாவுக்கு சொன்ன உடனே நோவா வந்து கீழ்படுகிறார் ஆண்டவரை நம்பி இப்ப இந்த பேழைய நான் செய்ய வேணும் செய்தால்தான் நானும் இந்த குடும்பமும் காப்பாற்றப்படும் அதுல இருந்து ஆண்டவர் என்ன வழி நடத்துற படி நான் நடக்க வேணும் அவர் முடிவெடுக்கிறார் முதலாவது முடிவெடுத்து அந்த பேழைய செய்கிறார் இப்ப அதே வேளையில நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி அந்த காலகட்டத்துல இருந்தவர்கள் அவர் தீய மக்களா இருந்தபடியா தான் கடவுள் அவையாலே அழிக்க வேண்டும் என்ற முடிவோட நோவாவை காப்பாற்றுகிறார் இப்ப அந்த மக்கள் அவரை கேலி பண்ணி மனம் நோக பண்ணி பிரச்சனைகளை கொடுத்து நாங்க ஒரு சின்ன மூவியில பார்த்தோம் என்னன்னு சொன்னா அவர்கள் இந்த குடிச்சிட்டு வந்து நோவாக்கெல்லாம் எத்தனையோ இடைஞ்சலைகளை செய்யலாம் அப்படியான எதிர்ப்புகள் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் நோவா சந்திச்சிருப்பார் ஆனா அதையும் பொறுத்து கொண்டு அவர் ஒரு புதிய மக்களினத்தை ஒரு புதிய உலகத்தை உருவாக்குறது போல சகல உயிரினங்களையும் கூட பேழைக்குள்ள வைத்து தந்த குடும்பம் மனைவி மக்கள் மருமக்கள் அப்படி எல்லாரையும் அந்த பேழைகளில் வைத்து பெரிய வெள்ளத்தின் அழிவில் இருந்து அவர் காப்பாற்றப்படு படுகிறார் ஒரு புதிய சந்ததியை அந்த வெள்ள படிந்த பிறகு நாற்பது நாட்களுக்கு பிறகு அவரால் உருவாக்க முடியுது அதை அதை வைத்து அப்ப இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் இன்றைக்கு இறைப்பணி இறைப்பணி என்றது நாங்கள் நோவா பேழைய கட்டியது மாதிரிதான் இன்றைக்கு இறை பணி அது ஒரு இறையரசு இறையரசை கட்ட வேண்டிய பணின்னு நான் இணைஞ்சிருக்கணும் 
அப்ப அந்த பணிய செய்யறவர்களுக்கு நிச்சயமா கேலி கிண்டல் எதிர்ப்பு பிரச்சனை எல்லாம் வருது நாங்க சந்திச்சிருக்கிறோம் இப்படி எத்தனையோ பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருக்கோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இவங்க குடும்பத்துக்கு இருந்து முக்கியமான எதிர்ப்புகள் வரும் நீங்க இதுக்கு போகத்தான் வேணுமோ இப்படி நடக்கத்தான் வேணுமோ இல்ல மற்றவர்கள் இல்லாத மற்றவர்கள் செய்யாத மாதிரி எல்லாம் நீங்க செய்யறீங்க நீங்க வாழ்கிறீங்க ஆனா அந்த கடவுளின்ற திட்டம் கடவுள் நோவாவோடு எப்படி பேசினார் அது போல கடவுள் எங்களுக்கும் தந்த திட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தா நாங்க மனுஷரைய பாக்கிலாது நாங்கள் வந்து அந்த இறை பணியில இறை அரச கட்டுற பணியில அதுலதான் நாங்க உறுதியாக இப்பவும் இருக்க வேண்டும் இது வந்து ஒரு லேசான காரியம் இல்ல மிக மிக கடினமான காரியம் ஆனாலும் நோவா அந்த பேழைக்குள்ள கடலுக்குள்ள எப்படி காத்திருந்தாரோ காத்திருந்து அந்த தன்னுடைய குடும்பத்தையே காப்பாற்றிய ஒரு புதிய சந்ததியை உருவாக்கினாரோ அது போல நாங்களும் இந்த இறை பணியில நாங்கள் இணைஞ்சிருந்து பொறுமையா இருந்து எங்களுடைய குடும்பத்தா பிள்ளைகளை சார்ந்த ஒவ்வொருவருக்காகவும் நாங்கள் அஹ் ஆண்டவரிடத்தை மன்றாடும் போது நிச்சயமாக ஒரு நாளும் அது எங்கள் கண்கள் காண வேண்டும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆனாலும் நிச்சயமாக அவர்களும் ஒரு நாள் மீட்பின் பாதைக்கு வருவார்கள் ஏனென்றால் பைபிள் சொல்லுது வேதாகமன் சொல்லுது என் வார்த்தைகளை கேட்டு செயற்படுகின்றவர்கள் ஆழமாய் தோண்டி பாறை மேல் கட்டப்பட்ட வீட்டுக்கு ஒப்பாவார்கள் பெரும் வெள்ளம் ஆறாக பெருக்கெடுத்து வீட்டின் மேல் மோதியும் அதை அசைக்க முடியவில்லை அந்த நோவாந்த பேழை அவ்வளவு அந்த வெள்ளத்துக்குள்ள இருந்தும் நாற்பது நாளாக அந்த பேழைய எந்த வெள்ளமோ புயலோ காற்றோ அசைக்க முடியாதது போல இன்றைக்கும் இந்த இறை பணியில இணைஞ்சிருக்கிறவர்கள் இறை பணியை கட்டுகின்றவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய செயல்கள் வாழ்க்கை எல்லாவற்றிலும் என்ன பிரச்சனை என்ன போராட்டங்கள் வந்தாலும் ஆண்டவர் நிச்சயம் கூட இருந்து தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவார் அவர்களையும் ஆசீர்வதிட்டார் இதுதான் எந்த கருத்து தேங்க்யூ செல்வே கண்ணா நன்றி வெரி குட் நாங்க இப்பொழுது அண்டர்னாவுடைய பகுதியில பங்கு பெறலாம் நோவாவை நீதிமானாக நீதிமானாக ஆண்டவரின் பார்வையில் கண்டதால் ஆண்டவர் பேழை செய்யும் பொறுப்பை கொடுத்தார் நோவாவின் காலத்தில் மழை இல்லை ஆண்டவர் நோவாவிற்கு மட்டும் ஆண்டவர் நோவாவுடன் மட்டும்தான் உரையாடினார் இப்படி வெள்ளம் பெறப்போகுது மக்கள் பேழை செய்யும்படி சொன்னார் அதே போல அதே போல நாங்களும் ஆண்டவரை பற்றி எடுத்து சொல்லும் போது ஒருத்தர் நம்ப மாட்டோம் எங்களையும் கேலி என்று செய்வினம் இவையும் இப்படி சொல்லினம் ஏன் அலல்லி ஆண்டு பாடினம் என்று எதிர்ப்பு தெரிவிப்பினம் ஆனாலும் நாங்கள் ஆண்டவரோடு இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எங்களை வழிநடத்தி செல்லுவார் வேலை வடிவத்தையும் அதன் அளவையும் நோவாக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார் அதன்படி வேலையே செய்தார் அப்படி இருக்கும் போது நாங்களும் ஆண்டவரின் திட்டத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழும் போது ஆண்டவர் எங்களை வழி நடத்தி செல்வார் தமது கரத்தாலும் தாங்கிக் கொள்வார் நோவாவை ஆண்டவர் நீதிமானா கண்டது போல அவரின் குடும்பம் குடும்பம் மனைவிக்கு நல்ல கணவனாகவும் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல தகப்பனாகவும் கண்டதால் குடும்பம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவரின் வார்த்தைக்கு அடிப்பணிந்து அவருக்கு உதவி செய்தார்கள் அவருக்கு அவற்றை இதுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த கட்டளையை நிறைவேற்ற அவர்களும் பின்பற்றி சென்றார்கள் ஆண்டோடைய பணி செய்யும் போது பல துன்பங்கள் நேரிடும் அதிலிருந்து தப்புவிக்க ஆண்டவர்களை வழி நடத்துவார் நாங்கள் பணி செய்யும் போது ஆண்டவருக்கு பணிந்து ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுத்து ஆண்டவரின் திட்டத்தை நிறைவேற்றும் போது ஆண்டவர் எங்களோட கூட நடப்பார் ஆண்டவர்ல விசுவாசமாக நாங்கள் இருந்தால் ஆண்டவர் எங்களை இந்த கொல்லாப்பிலும் எங்களை விட மாட்டார் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் தாங்கள் தகத்தறிவார் ஆண்டவரில் நம்பிக்கை வைத்து அவர் திட்டத்தின்படி நடக்கும் போது எல்லா தடைகளையும் அகற்றி எங்களை வழி நடத்தி செல்வார் அதே போல நாங்களும் பணி செய்யும் பொழுது என்ன தடைகள் வந்தாலும் என்ன சோதனைகள் வந்தாலும் ஆண்டவர் எங்களோடு இருக்கிறார் ஆண்டவர் எங்களை தெரிவு செய்திருக்கிறார் ஆண்டவர் தான் எங்களை அழைத்திருக்கிறார் என்ற மன உறுதியோடும் நம்பிக்கையோடும் விசுவாசத்தோடும் அந்த பணியை தொடர்ந்து செய்யும் போது எல்லா தடைகளையும் ஆண்டவர் தகட்டு ஆவியான மூலமும் எங்களை வழி நடத்துவார் இதுதான் என்னுடைய 
ஓ குட் தேங்க்யூ அண்ட் தேனா நன்றி ரெண்டு பேருக்குமே நன்றி ஸோ இதிலே ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது போல இது வந்து நீங்க எல்லாரும் நாங்கள் எல்லோருமே இந்த இந்த அனுபவத்துக்குள்ளாகத்தான் நாங்கள் வழி நடத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் ஸோ முக்கியமாக பார்த்து கண்டால் ஒரு பேழையின் வடிவத்தை அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பெற்றுக் கொள்வது ஸோ இது ஒரு பொருளாதார தேவை நாங் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அஹ் இறை பணி என்று வரும்பொழுது அங்கு ஒரு பொருளாதார தேவை நிச்சயமாக இருக்கும் அப்ப அந்த பொருளாதார தேவையை பற்றி நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற ஒரு ஒரு கேள்வி வரும் அப்படி வரும் பொழுது பார்த்து கண்டால் அஹ் நாங்கள் அந்த நேரத்திலே கூட கடவுளை தங் கடவுளை தங்கி இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்படி ஒரு 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 வேலையை செய்ய கடவுள் திட்டமிட்டிருப்பார் என்றால் அதற்கான வாசலையும் அவர் திறப்பார் சோ அது அந்த ஒரு விடயத்தை நாங்கள் விசுவாசித்து அதுல செய்தோம் என்றால் கட்டாயமாக அதிலே கடவுள் வழி நடத்துவார் ஆனால் அதுக்கு சில சில குழப்பங்கள் தடைகள் வரத்தான் செய்யும் உதாரணமாக பார்த்து கொண்டால் இந்த இந்த எங்களுடைய இந்த இறை பணியிலே நாங்கள் பணத்தை பற்றி அறிவிப்பதில்லை பேசுவதில்லை அதை பற்றி ஈவன் போதிக்கிறது கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படி போதித்தது கூட இல்லை ஆனால் ஒன்று ரெண்டு முறை நாங்கள் அதை பற்றி கதைத்திருக்கிறோம் சொல்லி இருக்கிறோம் அப்படி சொல்லும் பொழுது தக்கண்டு மக்கள் வந்து இந்த பணத்தை பற்றி கதைக்காதீர்கள் அப்படி என்று சொல்லுவார்கள் ஏன்னா பொதுவாக எங்களுடைய பணியிலே அந்த ஒரு பொருளாதாரத்தை பற்றி கொண்டு வரும் பொழுது மக்கள் அதை தக்கண்டு பிழையாக இதுக்காகத்தான் இந்த பணி செய்கிறார்களாக்கும் அப்படி என்று பிழையாக எண்ணி விடுவார்கள் சோ அதனாலே பார்த்துக்கள் என்றால் ஆஹ் பொறுமையாக அந்த சூழல் நேரங்களிலே நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே அதை ஓகே இந்த தேவைகள் இருக்கிறது ஆண்டவரே நீரே காத்து வழி தந்து வழி நடத்தும் அப்படின்னு தங்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்படி தங்கும் பொழுது பார்த்துக்கிட்டா இப்ப இத்தனை வருஷத்திலும் நாங்கள் எதுலுமே இல்ல குறைவுபடாதபடி ஆண்டு ஒரு ஏதோ ஒரு வாசலை திறந்து அல்லது ஒருவரை கொண்டு வந்து அல்லது ஒருவர் மூலமாக உதவி செய்து அந்த பணியை நடத்தி கொண்டே போகிறார் ஆகவே முதலாவது இறை பணி என்று வரும் பொழுது அங்கே சில பொருளாதார தேவைகள் ஏற்படும் அந்த பொருளாதார தேவைகளை தேவைகளுக்காக நாங்கள் கடவுளை தங்கி இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் அந்த பொருளாதார தேவைகள் வரும் பொழுது நாங்கள் மக்கள்லையோ அல்லது எங்களுடைய சுய திட்டங்கள்லையோ தங்கினோம் என்றால் அங்கே நாங்கள் தவறி போவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகி கொண்டு உதாரணமாக மக்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கு இவ்வளவு தர வேண்டும் அவ்வளவு தர வேண்டும் அப்பதான் இதை செய்யலாம் என்று நினைத்தோம் என்றால் அந்த பணியை செய்ய முடியாமல் போய்விடும் ஆஹ் சோ ரெண்டாவது பார்த்தால் மக்களின் கேலி மற்றும் கிண்டல் அதை ஏற்கனவே எல்லாரும் சந்திக்கின்றோம் அன்றனா ஒரு 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 என்னது ஒரு இலகுவா சந்தோ மகிழ்ச்சியாக சொன்னா என்ன அல்லொழியா அல்லொழியா நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் என்று சோ இது போல எல்லாருமே இதை கேலி செய்கிற எங்களுக்கு இந்த அல்லொழியா தான் கேலி செய்கிறார்கள் நோவாவுக்கு வேற சொல்லி இருப்பார்கள் சோ இது போன்ற கேள்விகள் நமக்கு வர செய்கிறது ஆஹ் மூன்றாவது முக்கியமான ஒன்று குடும்ப அந்த நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இதை புரிய வைப்பது சோ இதுல இருக்கிற எல்லாருக்கும் பார்த்துக்கல என்றால் இதுல இருக்கிற எல்லாருக்குமே நாங்கள் இதை எங்களுடைய குடும்பம் ஏற்றுக்கொண்டு குடும்பமாய் வர வேண்டும் குடும்பமாய் இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் வர வேண்டும் என்ற ஆசைதான் எல்லாரிடத்திலும் இருக்கிறது சோ அஹ் அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமான பகுதியாகவும் இருக்கிறது அப்ப பொதுவாக பார்த்துக்கிறதால் எங்களை கடவுள் வந்து முதல்லே ஒவ்வொருவரையும் குடும்பத்தில வைத்துத்தான் அவர் உருவாக்குவார் வெளியால வெளியில உள்ள மக்களால் நாம் உருவாக்கப்பட முடியாது அப்ப குடும்பத்துக்குள்ளே பார்த்தோம்னா முதல்லே அஹ் அங்கங்கே ஏற்றுக்கொள்ளாத தன்மைகள்தான் இருக்கும் எதிர்ப்புகள் கேலிகள் பிரச்சனைகள் சண்டைகள் தடைகள் என்று முதல்லே குடும்பத்துக்குள்ள தான் இருக்கும் கட்டாயம் சோ அங்கு அப்படி வரும் பொழுது பார்த்துக்கல என்றால் அங்குதான் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய குணங்களிலே உருவாக்கப்படுவோம் அஹ் வெளியிலே உள்ளவர் வந்து எங்களுக்கு ஒன்றை சொன்னால் நாங்கள் பேசாமல் அமைதியா இருப்போம் கோவி கோவம் வந்தாலும் அதை அடக்கி கொள்வோம் அஹ் காட்டிக் கொள்ள மாட்டோம் எல்லாம் சிரிப்போம் ஆனால் இதையே வீட்டிலே சொல்லிவிட்டால் உடனே நாங்கள் கோவப்பட்டு அல்லது ஏதாவது வார்த்தைகளை சொல்லி நாங்கள் செய்து விடுவோம் என்றால் அது குடும்பம் அப்ப குடும்பத்துக்கு டக்குன்னு நாம் உரிமை காட்டுவோம் டக்குண்டு கோவிப்போம் டக்குண்டு ஒன்றை சொல்லுவோம் அல்லது ஏதாவது ஒன்றை செய்ய ஆரம்ப நினைச்சிருவோம் ஆனா வெளியில நாம் அப்படி செய்ய மாட்டோம் வெளியில நல்லவர்களாக இருப்போம் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே எங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கும் ஆகவே கடவுள் என்ன செய்வார் என்றால் முதல்லே எங்களை உருவாக்குவதற்கு எங்கள் குடும்பத்தை தான் அவர் பயன்படுத்துவார் சோ அங்குதான் நாங்கள் வந்து அந்த நேரங்களிலே பொறுமையா இருப்ப இருக்க கற்றுக்கொள்வது அந்த சூழலிலும் அவர்களை தாங்கி அவர்களுக்காக செபிக்க கற்றுக்கொள்வது நாங்கள் எங்களை தாழ்த்து தாழ்த்து விட கற்றுக்கொள்வது எங்களை ஒழுக்கத்திலே வளர்க்க கற்றுக்கொள்வது செய்ய வேண்டிய பணிகள் எல்லாம் செய்ய கற்றுக்கொள்வது சோ குடும்பத்திலே அதை கடவுள் எங்களை கற்றுக் கொடுப்பார் அதையெல்லாம் நாம் கீழ்ப்படிவோடு செய்து கொண்டு வருவோமாக இருந்தால் ஒரு நேரம் வரும்பொழுது கடவுள் என்ன செய்வார் என்றால் அப்படியே முழு குடும்பத்தையும் ஆஹ் எங்களோடு இணைத்து விடுவார் சோ முதல் எங்களை உரு
எங்களை நாங்கள் வளர்ப்பதற்கு அதை பயன்படுத்தி கொண்டோம்னால் அது எங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் ஸோ அதுபோல கடைசியாக வந்து இந்த திட்டத்தை முடிக்கும் வரை கடவுளை நம்பி இருப்பது என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடைசி வரை கடவுளை நம்பி பயணிப்பது தான் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற வெற்றி ஸோ இப்போ நோவாவினுடைய வாழ்க்கையில் வந்ததான் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் வருகிறது ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே சகோதரி செல்வியக்காரர்களுக்கும் அன்றைய நாவர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றியை கூறுகிறோம் நீங்கள் வந்து அந்த விடயத்தை சிறப்பாக பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக நன்றி கூறினா நம்மளை அடுத்த பகிர்வுகளுக்கு நாம் செல்லலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு எவ்வகையான பாடத்தை தருகின்றது என்றது அடுத்த பகிர்வு ஸோ இதை சகோதரி சாந்தி அவர்களும் சகோதரி குயிண்ட சகோதரர் குயிண்டஸ் அவர்களும் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள் அதாவது இந்த நோவாவினுடைய இந்த கதை வேலை செய்த கதை நமக்கு என்ன பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது என்பதுதான் ஸோ முதலாவது நானும் கடவுளின் பணியை செய்ய வேண்டும் என்ற பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது இரண்டாவது நான் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கும் முறை பணியை சரியாகவும் பொறுப்பாகவும் செய்ய வேண்டும் பிழையான வழிகளில் இருந்து என்னை மாற்றி கடவுளிடம் நம்பிக்கையுடன் வாழ வேண்டும் மற்றவர்களை கடவுளின் தண்டன் மற்றவர்களை கடவுளின் தண்டனை வரும் என எச்சரிக்க வேண்டும் நான் செய்யும் பணிக்கு கடவுள் கைமாறு தருவார் துணை நிற்பார் என்று நம்புவது ஸோ இந்த பகுதியிலிருந்து சகோதரி சாந்தி அவர்கள் தன்னுடைய பகிர்வை பொழுது பகிர்ந்து கொள்வார்கள் முதலாவது இந்த கதை உங்களுக்கு எவ்வையான பாடத்தை தருகிறது என்றால் ஆண்டவர் பார்வையில் நோவா நேர்மை உள்ளவனாக குற்றமற்றவனாக ஆண்டவர் மனதை சந்தோஷப்படுத்துறவனாக கடவுள் அவர்களை பெற்றவனாக கடவுளோடு நடக்கும் பாக்கியத்தையும் பெற்றார் நோவா கடவுள் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் கடவுள் வார்த்தைக்கு தன்னை முழுவதுமாக கீழ்ப்படிந்தார் நானும் ஆண்டவர் பார்வையில் உத்தமும் உண்மையும் உள்ள பிள்ளையாய் குடும்பமாய் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் எனக்கு தந்த ஊழியத்தை பணியை முழு மனதோடு செய்து தேவனை பிரியப்படுத்த வேண்டும் இரண்டாவது நானும் கடவுள் பணியை செய்ய வேண்டும் நோவாவுக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய பணி பேழையை கட்டுவது நோவா பேழையை கட்டுகின்ற பொழுது மக்கள் சிரித்திருப்பார்கள் பகுடி பண்ணி இருப்பார்கள் நோவாவின் மனதை நோக செய்திருப்பார்கள் நோவாவுக்கு தலை சரியில்லை அப்படின்னு கூட சொல்லி இருப்பார்கள் ஏனென்றால் நோவாவின் காலத்தில் மழை இல்லை நோவாவுக்கு கூட மழை என்றால் என்னவென்று தெரிந்திருக்காது ஆனால் நோவா கடவுள் பணியான பேழையை வடிவாக கட்டி முடித்தது போல் நானும் கடவுள் பணியை செய்யும் போது மற்றவர்களை சிரிக்கலாம் மனநோய் செய்யலாம் பின்வாங்கி போன்ற சூழ்நிலை வரலாம் பலவீனம் வரலாம் குற்றம் சுமத்தலாம் தனிமையிலே தள்ளப்படலாம் ஆனால் கடவுள் எனக்கு தந்த பணியை கடவுள் உதவியோடு செய்து முடிக்க வேண்டும் மூன்றாவது நான் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கும் முறை பணியை சரியாகவும் பொறுப்பாகவும் செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர் நோவாவுக்கு பேழையை செய்ய சொன்ன பொழுது நீளம் முன்னூறு மூலம் அகலம் ஐம்பது மூலம் உயரம் முப்பது மூலம் இப்படி செய்ய சொன்ன பொழுது நோவா பயந்து எனக்கு வேண்டாம் என்று விட்டு விட்டு போகவில்லை தான் நினைத்தது போல் கூட்டி குறைத்து செய்யவும் இல்லை தேவன் என்ன சொன்னாரோ சரியாக நேர்த்தியாக அழகாக செய்து முடித்தது போல் நானும் முறுமுறுக்காமல் சினக்காமல் கட்டி கழிக்காமல் வேண்டா வருப்போடு செய்யாமல் முழு மனதோடு இறை பணியை சரியாகவும் பொறுப்பாகவும் செய்ய வேண்டும் நான்காவது பிழையான வழியில் இருந்து என்னை மாற்றி கடவுளிடம் நம்பிக்கையுடன் வாழ வேண்டும் நோவா வாழ்ந்த காலத்தில் மக்கள் சீர்கேடான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் அருவறுப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் நோவா மாத்திரம் கடவுளோடு நடக்கின்ற பரிசுத்தம் உள்ள வாழ்க்கையை தெரிந்து கொண்டார் வாழ்ந்தார் அதே போல் நானும் கணவன் மனைவி உறவு பெற்றோர் பிள்ளை உறவிலே உண்மை உள்ளவளாக புரிந்துணர்வு உள்ளவளாக முழுமையாக அன்பு செய் செலுத்துறவளாக குடும்ப வாழ்வில் இருக்க வேண்டும் வேலை இடத்தில் நேர்மை உள்ளவளாக உண்மை உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் உலக ஆசைக்கோ சிற்றின்பங்களுக்கோ முதலிடம் கொடுக்காமல் நோவா இப்படி கடவுளோடு நடந்தாரோ நானும் என் குடும்பமும் கடவுளோடு நடக்க வாஞ்சிக்க வேண்டும் ஐந்தாவது மற்றவர்களை கடவுளின் தண்டனை வரும் என எச்சரிக்க வேண்டும் நோவா பொருளையை கட்டுகின்ற பொழுது அந்த வழியால் போகின்றவர்கள் வருகின்றவர்களிடம் பாவ வழியை விட்டு மனம் திரும்புங்கள் கடவுளை நம்புங்கள் என்று நோவா சொல்லி இருப்பார் பேழையை கட்ட உதவி செய்தவர்களுக்கு கூட நோவா சொல்லி இருந்திருப்பார் ஆனால் அவர்கள் சம்பளத்துக்கு வேலை செய்தார்கள் ஆனால் நானும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற பொழுது இனம் மொழி சமயம் என்றில்லாமல் எனது கடமையை சரியாக செய்ய வேண்டும் சோந்து போறவர்களுக்கு பற்றாக்குறையில் இருக்கிறவர்களுக்கு நோயில் இருப்பவர்களுக்கு கடவுள் அன்பை கூற வேண்டும் 
கடவுள் அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஆறாவது நான் செய்யும் பணிக்கு கடவுள் கைமாறு தருவார் துணை நிற்பார் நிச்சயமாக நோவா வேலையை செய்ததும் கடவுள் கட்டி முடித்து விட்டாய் நன்றி போயிட்டு வா என்று சொல்லவில்லை நோவா செய்த பேழைக்குள் நோவாவும் அவரின் குடும்பமும் பாதுகாக்கப்பட்டது பெருவெள்ளம் வந்த பொழுதும் புயல் காற்று வீசிய பொழுதும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்ட பொழுதும் அந்த பேழை தண்ணீருக்குள் மூழ்கவில்லை தண்ணீர் உயர உயர பேழை உயர்ந்தது அதுபோல் நான் செய்யும் பணிக்கும் என் தேவன் தன் பலத்த கரத்தினால் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் எல்லா சூழ்நிலையிலும் என் தேவன் என்னோடு துணை நிற்பார் என்னை உயர்த்துவார் முழுமையாக நம்பினார் நோவா இறைவனோடு நடந்தார் அழகான முறையில் ஒரு 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 குருவானவருடைய பிரசங்கத்தில் நோவா நடந்தார் என்பதை அரமணத்தியால சொன்னார் நடந்தார் என்றால் அவருடைய விருப்பத்தின்படி அவர் சொன்னதின்படி அவர்கிட்ட நினைப்பின்படி அவருக்கு அவருக்கு எதிரான முறையில் நடக்காமல் அவரோடையே கூட நடந்தார் என்று சொல்லி மிக அழகாக சொல்லியிருந்தார் இப்ப இறைவன் சொன்னதை செய்தார் இறைவனை முழுமையாக நம்பினார் இறைவனோடு தம் வாழ்க்கையில் எப்போதும் நடந்தார் இவன் அவரையும் அவர் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றினார் இதுதான் அந்த கதையுடைய சாரம் நாமும் இறைவனை முழுமையாக நம்ப வேண்டும் நிச்சயமாக கிறிஸ்தவர்கள் நம்பிக்கையில தான் வாழ்க்கை அதனுடைய நம்பிக்கையோடு இருந்தா தான் நாங்கள் அடுத்த செயற்பாட்டில் இறங்கலாம் முழுமையாக விசுவாசித்தா தான் நாங்கள் பண்ணியே செய்யலாம் அப்ப அந்த முதல் வந்து இறைவனுடைய விசுவாசம் வரும் இரண்டாவது இறைவன் பணித்தபடி நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை முழுமையான முறையில மகிழ்ச்சியாக பொறுப்பாக சரியாக செய்ய வேண்டும் வரும் தடைகளை அகற்ற இறைவன் துணையுடன் செயலாற்ற வேண்டும் எத்தனை உடையோர்கள் இடைஞ்சல்கள் கேள்விகள் எதிர்ப்புகள் பரிகாசங்கள் வந்து எம்மை குழப்பலாம் அது குடும்பத்தில் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் புற ஆட்களாக இருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய குழுவிலே இருக்கலாம் ஆனாலும் இறைவன் தன்னுடைய அந்த பால் சிலுவை பாதையை கடந்து கொள்ள பொழுது எத்தனையோ பரிகாசங்கள் எத்தனையோ இடையூறுகளை தாங்கி எமக்கு விடுதலை தந்தது போல நாமும் அவருடைய பாதையில அவருக்காக தாங்குகின்ற பொழுது நிச்சயமா ஆண்டவர் சரியான முறையில் எங்களை வழி நடத்துவார் இந்த சக்தி அமைக்கு தருவார் இறைவனின் பாதையில் உண்மையும் உத்தவம் உள்ள ஊழியக்காரராக வாழ வேண்டும் தூயாவின் அருளை நாள்தோறும் வேண்டி செபிக்க வேண்டும் எப்போதும் இறைவனுக்குள் மகிழ்ச்சியாகவும் உள்ள சமாதானத்துடன் வாழ வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எம் வாழ்வின் அனுபவத்தின் மூலமாக பிறரையும் இறைவனின் பாதையில் அழைத்து செல்ல முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கை பார்க்கின்றவர்கள் இவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் இவர் சமாதானமாக இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு கஷ்டத்தின் மத்தியில் இவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் நம்ம கேட்கும் பொழுது நாம் இறைவனை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையால் நம்முடைய இறை வார்த்தையால் அது உதாரணமாக வேத வாசிப்பு பிறருக்கு செபித்தல் பிறருக்காக செபித்தல் துன்பத்தில் பங்கு கொட்டுதல் அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருத்தல் இப்ப ஏற்பட்ட அந்த வாழ்க்கை தான் இறைவனை பிறருக்கு காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக இறைவனின் வார்த்தை நம்பிக்கை வைத்து இறைவன் நிச்சயமாக நான் செய்யும் பணிக்குரிய கைமாறை தருவார் என்று விசுவாசித்து வாழ வேண்டும் செயலற்ற விசுவாசம் செத்துது என்று சொல்லுவார் அப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில நாம் எந்த கஷ்டத்திலும் துன்பத்திலும் துயரத்திலும் கண்ணீரிலும் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருந்து வாழ்ந்து காட்டும் பொழுது அங்கே இறை பிரசன்னமோடு இருக்கிறது என்பதை புறர்கள் புறர் புரிந்து வருவார்கள் இறைவனுக்காக செய்யும் ஒவ்வொரு பணியிலும் முழு பங்களிப்பை திருத்தியும் பெற்று முடிந்தளவு இறைமணியில் மென்மேலும் நம்மை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் சில பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு செயற்பட வேண்டும் அது உமால் முடியும் முடியாது என்று அல்ல இறைவன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது சுய பவுல் சொல்றது போல எனக்கு வலுவூட்டுகின்ற ஜேசு கிறிஸ்துவினால் எதையும் செய்ய எனக்கு ஆற்றல் உண்டு என்று ஏற்றுக்கொண்டு வாழுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக இறைவனுக்கு சாட்சி போகிறோம் திருமுழுக்கு பெற்ற நாம் நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அந்த இறை பரப்பும் பணியில் இறுதி வரை உழைத்து அப்போசர்களைப் போல் சீடர்களைப் போல் புனிதர்களைப் போல் இறைவனுக்கு நம் வாழ்வினால் சாட்சி பெற உழைக்க வேண்டும் இறைவன் நோவாவோடு இருந்ததை போல எப்போதும் எம்மோடும் இருப்பார் என்று விசுவாசித்து வாழ்வோம் பிரைசலோம் ஆமாம்
தேங்க்யூ நன்றி நன்றி ரெண்டு பேருமே நல்ல கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதில் முக்கியமாக பொறுப்பாக செயல்பட வேண்டும் நம்பிக்கையோடு செயல்பட வேண்டும் என்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் முன்வைக்கப்பட்டது வெரி குட் வரவேற்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதிலே சார் குண்டிசன் அவர்கள் கேட்டது போல இதிலே நாங்கள் வந்து சில விடயங்களை அதிலே போடுகிறோம் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு முறையும் சில புதிய சிந்தனைகளை கொண்டு வருவதற்காக ஸோ இதுல இருந்தே சௌரி சாந்தியக்கா சொன்ன மாதிரி அதுல இருந்தும் எடுக்கலாம் அதே நேரத்திலே உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்கள் இப்பொழுது இணைத்தது போல உங்களுடைய கருத்துக்களையும் இணைத்து அதுல சொல்லி கொண்டு போகலாம் வெரி நைஸ் ஸோ இப்ப இதிலே வந்து ஒரு ரெண்டு முக்கியமான விடயத்திலே அதாவது வந்து சாந்தியக்கா அவர்கள் வந்து அந்த மற்றவர்களை கடவுளின் தண்டனை வரும் என எச்சரிக்க வேண்டும் என்ற அந்த 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 பகுதியை மிக சிறப்பாக பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் அது வரவேற்க வேண்டிய விடயம் அதாவது பொதுவாக சில இடங்களிலே ஒரு 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 தீர்ப்பளிப்பது போல கதைப்பார்கள் ஒரு மற்றவர்களை தீர்ப்பிடுவார்கள் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை தீர்ப்பிடாத மாதிரி நாங்கள் வந்து அமைதியாகவும் இருக்கக்கூடாது சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அன்பினால் சொல்ல வேண்டும் எங்களுடைய கடமையினால் சொல்ல வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லிக் கொண்டீர்கள் வெரி குட் அது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி அது போல இன்னொரு நல்ல ஒரு பகுதியும் அதில் சொல்லியிருந்தீர்கள் அதாவது வந்து நோவா தன்னுடைய கடமையை செய்த பிறகு கடவுள் அவரை கைவிடவில்லை கடவுளுடைய குடும்பத்துக்கு வேண்டிய கைமாறை கொடுத்தார் பாதுகாத்தார் வெள்ளம் வந்த பொழுது பேழை பேழை வந்து தாண்டு போகவில்லை உயர்ந்தது போல வெரி நைஸ் அதாவது வந்து நாமும் கடவுளுக்கு உண்மையாய் கீழ்படிவமாக இருந்தால் ஆண்டோர் என்ன செய்வார் பாருங்கள் நம்மை உயர்த்துவார் இதுதான் திருமறை நம்ம கூறுகின்ற ஒரு நல்ல ஆசீர்வாதமான பாடம் ஸோ இதையும் நாங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொண்டு அந்த இறை பணியை செய்வோம் அஹ் இதெல்லாம் மிக முக்கியமான ஒன்று சகோதரர் குயிண்டஸ் அவர்கள் சொன்னது போல வந்து அந்த நோவா நோவா கடவுளோடு நடந்தார் என்றால் அது சும்மா வெறும் வார்த்தையாக நாங்கள் வாசிக்கிறோம் ஆனால் சகோதரர் குயிண்டஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு சூழலிலும் இறைவனுடைய விருப்பப்படி நடந்தார் அதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று ஆகவே ரெண்டு பேருமே மிக சிறப்பா பகுதி பகிர்ந்திருக்கிறீர்கள் நன்றி நான் சகோதரர் சாந்தி அவர்களுக்கும் குயிண்டஸ் அவர்களும் நன்றியை குறிக்கொண்டு எங்களுடைய கடைசி பகிர்வுக்கு நாம் இப்பொழுது செல்லலாம் சோ இந்த பகிர் பகிர்வை சகோதரி ராஜி அவர்களும் சகோதரி மதியக்கா அவர்களும் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் நன்றி சோ இந்த பகுதி என்னவென்றால் கடவுளின் வேலையை செய்யும் போது எவ்வகையான நிலைகள் ஏற்படும் அஹ் என்றுதான் இந்த பகிர்வுக்கான விடயம் கடவுளின் பணியை வேலையை செய்யும் பொழுது எவ்வகையான நிலைகள் அதாவது எங்களுடைய உடல்லே மனநிலை மனதிலே உடல்லே எப்படிப்பட்ட நிலைகள் ஏற்படும் என்பதை பார்க்கிறோம் முதலாவது வந்து மன சோர்வு உடல் சோர்வு ஏற்படும் கடவுள் கடுமையான வேலையை தந்துவிட்டார் அப்படி என்று நினைக்க தோன்றலாம் நான் கடவுளின் வேலையை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வு தோன்றலாம் இது கடவுளால் எனக்கு தரப்பட்ட பணி இது இறைவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு தோன்றலாம் கடவுளின் பணிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் இது இறைவன் என கொடுத்திருக்கிறோம் ஆகவே இதுக்கு நான் கட்டாயமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு கூட தோன்றலாம் சோ இந்த பகுதியை சகோதரர் ராஜி அவர்கள் இப்பொழுது பகிர்ந்து கொள்வார்கள் நான் முதலாவது இந்த மனச்சோர்வு கணிவுல மனச்சோர்வன்றது நான் முந்தி நான் இந்த புதுவாழ்வுக்கு வர்றதுக்கு முதல்ல அந்த மறையாசிரியரா இருந்த நான் அப்ப வந்து நான் அந்த கடமைக்கு தான் செய்யறேன் நான் என்னடா சொல்லி நம்ம எங்களோட பங்குக்கு வரைக்குள்ள செய் செய்ய சொன்னா அப்ப நான் இந்த சரி என்ன ஒரு இலக்கூடிய ஆள் என்று தானே தெரிவு செய்வீனாம் என்று செய்தது சோ அப்ப எல்லாம் அந்த உண்மையா இருக்குல்ல ஆனா இல்ல புது வாழ்வுக்கு வந்த பிறகுதான் ஓ மனச்சோர்வு வரும் அது வந்தது பட் ஆனால் அதையும் தாண்டி நான் இதுல முழுமையாக செயல்பட வேணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இந்த பணிக்கு வர்றதுக்கு முதல் ஆஹ் வயல டேண்டி கேட்ட வர ராஜி இந்த பாட்டுல நீங்க பங்கு வெட்டுங்கன்னு சொல்ல அப்ப நான் எனக்கு அந்த பேல பிரச்சனை டைம் அதுகள் எல்லாம் இருந்தது மற்றது வீட்டிலையும் தெரியாது முழுமையா அந்த நேரம் வீட்டுக்கொள்ள சோ அப்ப அதெல்லாம் யோசிச்சு யோசிக்கிறேன் அப்ப நீங்க செபத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க நீங்களும் கூட சொல்லி இருந்த நீங்கள் செபத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி அப்ப அப்ப நான் அதுல இடைஞ்சிருந்த நான் பிறகு ஓகே இடைஞ்சிருந்த பிறகு அந்த அந்த பாட்டெல்லாம் பாடி போயிக்க ஒரு மனச்சோறு பாடுறது சரியா செய்த நானோ பிள்ளையா செய்த நானோ ஏன் நான் இதுல ஈடுபடுறேன் அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் இருந்தது ஆனா இப்ப இப்ப போ போக்க நோ ஆண்டவருக்குள்ள அங்க இருக்கிறோம் அந்த மனச்சோர்வு இல்லாம போகுது இப்ப சரியா என்னால செய்ய முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் மற்றது செபத்தோட தான் நாங்கள் வாரம் நாங்கள் ஒரு பணியை செய்யக்குள்ள சோ ஆண்டவருக்குள்ள மண்டாடி கொண்டு வரோம் அதுல ஒரு நம்பிக்கை வரும் கடவுள் எங்களோட இருப்பார் செயலாற்றுவார் அண்டு சோ என்னால முடியும் அந்த நம்பிக்கை இருந்தது மற்றது இந்த மக்கள் என்னென்ன பார்க்கல அந்த இது முந்தி இருந்தது தான் அவைக்கு முன்னால போய் பாடைக்குள்ள சோ அவை எவ்வளவு கதைப்பினம் என்ன தேலாம் கதைப்பினம் ஆனா இப்ப வந்து 
எந்த கருத்தாலும் தான் என்ன சோ நாங்க ஆண்டவர்களுக்குள்ளதான் இருக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய இருக்கு இப்ப இதுல நாங்கள் இந்த படிமானம் நீங்கள் எங்களை இதுல பயிற்று விற்கிறீங்கள் அதோட நாங்களும் இதுல ஊறி இருக்கிறபடியால் எங்களுக்கு அதுல மனச்சோர்வு இருந்தது ஆனா இப்ப இல்லையாது சொல்லுவேன் மற்றது மற்றது உடல் சோர்வு அப்ப இந்த மனச்சோர்வு இருக்கே உடல் சோர்வு வேறத்தான் இருக்கும் இந்த சில ஒரு பணிய தெரியலோ நித்திர வரக்கூடாது வரா வராது அதை யோசிச்சு யோசிச்சு கொண்டு இருக்க நித்திர வராது சோ அப்ப அந்த அதுல உடல் சோர்வு இருந்தது அதெல்லாம் இருந்தது இப்ப அது இல்ல மெத்தது இத செய்ய எனக்கு தகுதி இருக்காண்டு கூட உடல் சோர்ந்து போகும் சோ மெத்தது இந்த வேலை கலைப்பால வர்றது எல்லாம் அந்த உடல் சோர்வுக்குள்ள இருந்தது சோ அதெல்லாம் இப்ப இல்லாமல் போகுது இரண்டாம் நாங்கள் இதுக்குள்ள வளர்ந்து வரு வந்த வந்து கொண்டு இருக்கிறார் சோ அப்ப அந்த மனச்சோர்வும் உடல் சோர்வையும் நான் இருக்க மற்றது கடவுள் கடுமையாக வேலையை தந்து விட்டார் என்றதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அது ஒரு நாளும் நான் நெச்சதும் இல்ல நான் முதல் மரியாசையா இருக்க கூட அதை கூட நிக்கவே இல்லை ஆனா அதை விடுறேன் என்றது நான் கடவுளின் வேலையை சரியாக செய்ய வேண்டும் அது உண்மை அது நாங்கள் இப்ப ஆஹ் இந்த நாளுமே நான் நினைப்பேன் ஆண்டவர் தந்த வேலையை சரியா செய்ய வேண்டும் சாதாரண எங்கிட்ட குடும்ப வேலையிலேயே மாற்றம் இருந்தது இப்ப இருக்கு எங்களுக்கு சோ எது சரி எது சரி அதை நாங்க செய்யக்குள்ள மற்றவேலும் மாறுவினம் என்ற அந்த மாற்றத்தால நாங்கள் சரியா இருக்கணும் அதே மாதிரி வேலையிலேயும் தான் வேலையில நான் இந்த வருஷம் சொல்லி இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கணும் அண்டு அப்படி கோவக்கர் அவையில கூட தாங்களும் சேர்ந்து இந்த மகிழ்ச்சியா மகிழ்ச்சியா இருப்போம் அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் வந்தாலும் அதுல இல்லாமல் இருக்கிறது நாங்க என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி அப்ப ஒரு மற்றவர்களையும் அதுல மகிழ்விக்க கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு இருக்குது சோ அதுல நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டவருக்குள்ள சோ அதால இந்த கடவுள் நான் கடு கடவுளின் வேலையை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நினைப்பேன் சோ பிள்ளையான விதிகளை தவிர்த்து நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆஹ் சூழலும் வெறும் மற்றவர்களையும் அப்படி செய்யறதுக்கு என்னால முடியக்கூடியதா இருக்குது மற்றது நாலாவது கடவுள் மத்தியில் நம்பிக்கையுடன் நாங்க அது நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் மற்ற என்னை மாற்றி கொடுறதுக்கு பல வழிகள் பிள்ளையானவற்றைய மாற்றி சரியானவற்றைய செய்கிறேன் கடைசி கடவுளின் பணிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அது ஆஹ் இப்ப இருக்கு எங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குது அதாவது பசி நீங்கள் இப்ப எங்களுக்கு இவ்வளவு பயிற்றுவிக்கு தர்றபடியால் நாங்கள் கூட கூட அதுல ஆர்வத்துக்குள்ள போறோம் சோ குறிப்பாக நான் சொல்லுவேன் ஆஹ் குறிப்பா இந்த இல்லற பணிக்கு இருக்கைக்குள்ள நான் நெச்ச நான் பிரதருக்கு கால் பண்ணி பிரதர் எனக்கு இதுல விருப்பம் விருப்பம் இல்லை இதுல எனக்கு இருக்கு ஏழுமோ தெரியாது ஏனென்றால் நான் நினைச்சது நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பணியை எதிர்பார்க்கிறீங்களான்னு சோ அப்ப நாங்கள் இப்பதான் வளர்ந்து கொண்டு வரலாம் மற்றது ஆஹ் வெளியில நாங்கள் மற்றவையில்ட வீடலுக்கு போறத எங்கட வீட்டுக்காரரோ அவையில் விரும்புவினமோ விரும்பவில்லையோ தெரியாதுன்னு ஒரு கேள்வி இருந்தா அப்ப நான் எத்தனையோ சந்தர்ப்பத்தில் நான் டெலிபோன் எடுத்து உண்ணின்னா நானும் இன்னும் தடை வந்தது நான் பிறகு நான் உங்கள அந்த பணிக்குள்ள அந்த இந்த உங்களோட அந்த வழிபாட்டுக்குள்ள வந்த பிறகு ஆஹ் நல்லது நான் அப்பதற்கு கோல் பண்ணாம விட்டுட்டேன் சோ வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு செய்யறோம் சோ இப்படியான இதுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு மாற்றங்கள் வருது சோ தேங்க்யூ பிரதர் போ உங்களோட இதுக்கும் சோ மேல நான் நிறைய மாற்றங்கள் எங்களோட எங்கள்ல ஏற்படுவேன் சொல்லி இதுல நான் சொல்லிக் கொள்றேன் நன்றி பிரதர் தேங்க்யூ நன்றி ராஜி நாம் இப்பொழுது சார் மதியக்காவுடைய பகுதியில் பங்கு பெறலாம் நிச்சயமாக மனசோறும் உடல் சோறும் தடைகளும் ஏற்படும் அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் ஜபத்தோடும் தூயாவின் துணையோடும் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி முன் சென்று இறை பணி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தான் நினைப்போம் கடவுளின் பணியை செய்யும் போது சரியாக அவரின் கட்டளைகளை மதித்து அவருக்கு உகந்ததாக தூய்மையாக உள்ளத்தோடும் செய்ய வேண்டும் எனக்கு தரப்பட்ட பணி பணியை மன மகிழ்ச்சியுடன் மன விருப்பத்துடனும் செய்ய வேண்டும் அந்த பணிக்கு கடவுள் என்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் என்ற உணர்வுடன் செய்ய வேண்டும் நிச்சயமாக கடவுளுக்கும் அவரின் பணிக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஓ தேங்க்யூ நன்றி மதிக்கா சுருக்கமா எல்லாம் முக்கியமான விடயத்தை சொல்லிவிட்டீர்கள் நன்றி சோ இப்ப இதிலே பார்த்துக்கல என்றால் முதல்லே உண்மையிலேயே நீங்கள் எல்லாரும் அந்த முதல்ல பகிர்ந்து கொண்டவர்கள் கூட கடவுள் பணியை நாங்கள் பொறுப்பாக செய்ய வேண்டும் சபத்தோடு செய்ய வேண்டும் அர்ப்பணிப்போடு செய்ய வேண்டும் என்ற பொறுப்பாக செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் சொன்னீர்கள் வெரி நைஸ் அது வந்து உண்மையிலேயே எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸோ என்றால் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை கூட்டத்திலும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த பாடலுக்குள்ள இருக்கிற நீங்கள் அதிலும் முக்கியமாக மிசிசாகால இருந்து வார போட்டலூர்ல இருந்து வார நீங்கள் வந்து அருமணத்தியானத்துக்கு முதலே அங்கு வந்து விடுகிறீர்கள் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் அது சும்மா சாதாரண விஷயம் இல்லை அது 
ஆஹ் அந்த நேரத்துக்கு போய்விட வேண்டும் நான் பிந்தி போய் உள்ள போக கூடாது நேரத்துக்கே போய் அஹ் அங்க நான் ஆயத்தமாகி விட வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு வாரம் கூட நீங்கள் பிந்தி வராமல் அஹ் வெதர் இவ்வளவு பேடா இருந்தா கூட வந்து ஏழியா வந்து எல்லாவற்றையும் செய்வது வந்து அதுதான் எங்களுக்கு தெரிகிறது நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் அந்த அந்த ஊழியத்திலே அஹ் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு 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 கரிசனையோடு ஒரு அர்ப்பணிப்போடு ஒரு பயபக்தியோடு செய்கிறது என்பதை பொறுப்போடு செய்கிறது என்பதை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு இது எல்லா இடமும் இப்படி பார்க்க முடியாது இது இறைவன் இந்த இந்த பணிக்கு கொடுத்த ஒரு ஆசிர்வாதம் என்று கூட எண்ணலாம் இதே நீங்கள் வேறு இடங்கள் எல்லாம் பார்த்தால் ஈவன் ஆலய பணிகள்லேயே கூட பார்த்தால் கூட அஹ் யூனோ நேரத்துக்கு வரமாட்டார்கள் பிந்தி வருவார்கள் அஹ் வந்து என்னவோ செய்து கொண்டிருப்பார்கள் சோ இப்படி இருக்கும் வேற வேற மற்ற சபைகளே கூட நான் அறிந்திருக்கிறேன் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் நேரத்துக்கு வருவதில்லை சரியாக செய்வதில்லை ஆனால் எங்களுடைய பணியிலே அப்படி அல்ல நீங்கள் எல்லாருமே மிக பொறுப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சோ அதை சொல்லிக்கொண்டு சவுர் ராஜி அவர்கள் உங்களுடைய பகிர்விலே நீங்கள் வந்து வெளிப்படையாக பல விஷயங்களை சொன்னீர்கள் வெரி நைஸ் அப்படிதான் அப்படி சொல்லும் பொழுதுதான் எல்லாருக்கும் வந்து அது ஓ இதுதான் பாத்தியா இது இப்படித்தான் எனக்கும் இருந்தது அப்ப இதுதான் உண்மை என்று தெரியும் இப்ப நாங்கள் சில விடயத்தை வெளிப்படையாக சொல்லும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு அது ஊக்கம் கொடுக்கிறது போல இருக்கும் உதாரணமாக உங்களுடைய மனசுரையை பற்றி சொன்னீர்கள் உடல் சுரையை பற்றி சொன்னீர்கள் அதை விஷயம் அதே நேரத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த ஒரு இந்த பயிற்சிக்கு வரும் பொழுது வீட்டில் என்ன நினைப்பார்கள் வீட்டில் என்ன சொல்லுவார்கள் அதை கூட வெளிப்படையாக சொன்னீர்கள் வெரி குட் இது எல்லாருடைய குடும்பத்திலும் இது போன்ற ஒரு சூழல் இருக்கிறது சோ நாங்கள் எல்லாவற்றையும் புரிந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்வாறு நாம் வந்து இந்த பணியை உயர்த்தி கொண்டு போகலாம் எல்லாரும் இணைந்து எவ்வாறு நாங்கள் இதை செய்து கொண்டு போகலாம் முக்கியமாக இந்த பணி இந்த பணியிலே நாங்கள் ஈடுபடுவதனால் எங்களுடைய குடும்ப வாழ்வுக்கு ஒரு நன்மை எங்களுடைய குடும்பம் தான் முதலிலே அங்கே வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் எங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சி கொண்டு வரப்பட வேண்டும் எங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே நல்ல ஒரு இறை நம்பிக்கை கொண்டு வரப்பட வேண்டும் ஸோ அதுதான் என்னுடைய எப்பயுமே முதல் பார்வையாக இருக்கும் நாங்கள் ஒரு இறை பணி செய்கிறோம் என்றால் அதுதான் எங்களுடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு நன்மை வர வேண்டும் அதுதான் அது அந்த அதுதான் எங்களை தொடர்ந்து இறைப்பணி செய்வதற்கு ஊக்கமாக இருக்கும் ஆகவே சவுர் ராஜி அவர்களும் சவுரி மதியக்கா அவர்களும் பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய அந்த விடயத்தை வெளிப்படையாக அதாவது நாங்கள் கடமையோடும் தூய்மையோடும் அர்ப்பணிப்போடும் செயல்பட வேண்டும் இந்த சோர்வுகள் வருகிறது ஆனால் இப்பொழுது அதை தாண்டி நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊக்கமெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற ஒரு விடயத்தை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் இதுதான் உண்மை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அந்த உடல் சோறு மன சோறு மத்தியிலும் இறை பணியை செய்யும் பொழுது கடவுள் எங்களுக்கு சூழ்நிலைகளை தந்து உற்சாகப்படுத்தி நடத்துகிறார் என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய உடல் ஊன் உடல் சோ அதிலே வந்து கட்டாயமாக சோர்வுகளும் களைப்பும் வரத்தான் செய்யும் இருப்பினும் நாங்கள் இவ்வாறு ஒருவர் ஒருவருக்காக செவித்து ஊக்கம் கொடுக்கறதுனாலே நாங்கள் உற்சாகமாக செய்வதற்கு அது அஹ் உதவியாக இருக்கிறது சோ நன்றி நாம் இப்பொழுது ஒரு சிறிய ஜெபத்தோடு நாம் இதை நிறைவேற்றலாம் நாம் ஜெபிப்போம் அன்பின் ஆண்டு வரே இதோ இந்த நாளுக்காக நாங்களும் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் அன்றைக்கு நோவாவை உம்முடைய இறை பணிக்காக தெரிந்தெடுத்து அந்த பேழையை செய்து அதன் வழியாக நோவாவின் குடும்பத்தை பாதுகாத்து அதிலிருந்து ஒரு புதிய தலைமுறை உருவாகும்படி செய்தீர் அதுபோல ஆண்டு வரே இந்த கனடா நாட்டிலே நாங்கள் இந்த இறை பணி செய்ய வேண்டும் என்று வரவே இல்லை ஆனால் நீர் எங்களை தெரிந்தெடுத்து இறை நம்பிக்கை எங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ளும் எங்களுடைய சமூகத்துக்குள்ளும் கொண்டு போறதுக்கு எங்களை நீர் பயன்படுத்துகிறீர் அதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் இந்த நாட்டிலே இது போன்ற ஒரு நல்ல ஒரு செப வாழ்வை உருவாக்கி கட்டி எழுப்பி கொண்டு வருகிறீர் அதை கட்டுவதற்கென்று எத்தனையோ பேரனை தெரிந்தெடுத்து பயன்படுத்துகிறீர் அடித்தளமாக தூண்களாக வைத்திருக்கிறீர் அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் முக்கியமாக இந்த நேரத்திலே இங்கு எங்களுடைய நச்சேரி பணியிலே பணி செய்கிற எல்லாருக்காகவும் நன்றி கூறுகிறோம் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பொறுப்பை மிக பொறுப்போடு கடமையோடு அதே நேரத்திலே தூய்மையான உள்ளத்தோடு செப நிலையோடு கடவுளுக்காக இதை செய்ய வேண்டும் இந்த பணியை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்ற நல்ல ஆர்வத்தோடு செய்கிற உள்ளங்களாக நீர் மாற்றியிருக்கிறீர் அதற்காக நாங்களும் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் அன்பின் ஆண்டவரை இந்த நாளிலும் இந்த பகிர்வுகளை ஆயத்தப்படுத்தி பகிர்ந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் மென்மேலும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக உம்முடைய பிரசன்ன இவர்களோடு இருக்கட்டும் உங்களுடைய குடும்பத்திலே இருக்கட்டும் ஆண்டபுரே நோவா அந்த பேழையை கட்டுவதற்கு நீர் குடும்பத்தின் ஒத்துழைப்பை கொடுத்தீர் 
எல்லா உதவிகளையும் கொடுத்திருக்கிறீர் அதுபோல இந்த நேரத்தில் இதிலே நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிற இவர்களுடைய குடும்பத்திலும் என்ன சூழல் இருக்கிறதோ ஆண்டவரே அதற்காக இந்த நாளில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நோவாவின் குடும்பம் அந்த பேழைக்குள் வந்தது போல இவர்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் இந்த புதுவாழ் அனுபவத்தை பெற்று எல்லாரும் குடும்பமாக மகிழ்ச்சியாக இந்த புதுவாழ்வு அனுபவத்தோடு இந்த இறைப்பணி செய்ய ஆண்டோருடைய அருக்கிரமம் ஆண்டோருடைய அருள் பொழிவும் இந்த நேரத்தில் இவர்கள் மேலும் உங்களுடைய குடும்பத்திலும் வரும்படி நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் இறக்கமுள்ள ஆண்டவரே எவ்வாறு நோவாவின் பேழைக்குள்ளே நோவாவின் குடும்பம் வந்தது என்று நாங்கள் பார்க்கிறோமோ அது போல இந்த இடத்தில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய பிள்ளைகளும் குடும்பமும் துணைகளும் ஆண்டவர் துணை துணைவரும் இந்த இந்த அனுபவத்துக்குள்ளே வந்திருப்பதை நாங்கள் எல்லாரும் காணும்படி ஆண்டோடைய அருக்கிறம் ஆசீர்வதி கற்றும் இது இந்த நேரத்தில் இதில் இணைந்திருக்கிற எல்லாரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் உடைய தேவைகள் ஒவ்வொன்றையும் நீர் சந்தித்தரலும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இவர்களோட எப்பொழுதும் இருப்பதாக இயேசு நாமத்தில் மன்றாடி நீர் தருகிற ஆசீர்வாதத்தை விடுதலையை பெற்றுக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல தந்தையே ஆமேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் நம்முடைய குடும்பத்திலும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக பிதா சுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே ஆமேன்